No vídeo de hoje a gente vai mostrar o que fazer então no caso de perda de um motor numa aeronave multimotora e para isso já tem que estar tá setado o manual engine controls. Mas é aquela velha história, nós estamos voando, de repente a gente olha para o lado ali, nosso motor começa a parar, seja porque a gente levou um tiro por um causa de um dano, numa colisão e para isso a gente vai ter uma série de procedimentos que a gente vai ter que seguir aqui, é uma sequência de procedimentos. Como a gente pode ver ali, eu já iniciei o procedimento, mas a primeira coisa é ver se o motor está acelerado para a gente não acabar não caindo. Identificar qual é o motor ruim, ou seja, qual que está parando, no nosso caso é o número 1. Desligar o motor bom, para a gente começar a comandar o motor ruim. Embandeirar o motor ruim, que é o que vai permanecer com o comando. Fechar os radiadores para diminuir o arrasto e voltar o comando para o motor bom. Isso é muito importante para a gente continuar voando. Bom, feito esses procedimentos, então, o nosso avião ele consegue voar bem monomotor ali. É, um bimotor que perde o um motor, ele perdeu 50% da sua potência ali de voo, então ele fica ruim de voar, é preciso fazer isso aí, é o equivalente a um quadrimotor que perde dois, né? Como você vê ali, a gente fechou o radiador para diminuir o arrasto se estiver aberto, não tem porquê o radiador do motor ruim estar tá aberto, e o do bom tem que até estar tá aberto ele, pra gente, porque a gente vai manter ele acelerado durante um bom tempo. Eu faço um vídeo ali também, quem não viu ainda, no é o 111, que eu estou voando, e de repente eu perco um motor e perto da pista eu perco o outro, eu perco os dois motores. Eu embandero os dois motores e vou no planado e chego na pista, é interessante ver lá também. Mas nesse nosso caso aqui, a gente pode até voar um pouquinho com o avião à direita. Como a gente está com o motor direito funcionando, a gente pode dar até 5 graus de inclinação para o lado direito. O ideal aqui é sempre que a gente procure fazer curvas na direção do motor bom. Por que isso? Porque é mais fácil de recuperar. O problema é que se você fizer uma curva e perder velocidade para o lado do motor ruim, é mais difícil de você recuperar ela. E aqui desgraça a pouco é bobagem, né? Eu já estava com ruim sem o motor e o cara me achou aqui e resolveu acertar, tentar me abater. Só que graças a Deus o cara é ruim, ó. até me passou ali, ainda dei um, não conseguia fazer a curva direita. Ele tentei uma, mandei uma sajada, até acertei uns tiros depois que eu olhei, mas o colega veio ali e me resgatou. Então não tinha condição nenhuma de continuar um dogfight, mas o cara acabou caindo ali, o inimigo. Bom, vamos dar uma acelerada aqui então, pra gente não ficar fazendo... Vocês vão vendo que o avião não, não tá voando muito bem, ele, ele é um avião que voa mal, monomotor, né? Ele vai perdendo uma certa altura, mantém a velocidade ali em 200 e pouquinhos km por hora, no limite ali. Vocês veem que eu, eu consigo manter mal e mal o voo baixo ali, né? O importante aqui é a gente planejar para chegar com uma curva na final para cima do motor bom, né? Porque a gente vai estar tá com baixa velocidade, o ideal é fazer a curva para cima do motor bom. Vocês veem que ele acertou ali a minha cauda, acertou o flap, acertou tudo, então eu estou com um problema de comando, está uma dificuldade danada de voar esse avião, não, não dá para ver aqui no vídeo, mas eu estou com um pedal para o lado, além do motor e manche e coisa tentando, vocês vão ver que no final agora aqui vai dar ali ali, né? Chegando, curva para o lado do motor bom, vocês vão vendo a velocidade drena muito, olha como é que perde a velocidade. E ela tende a cair para o outro lado, ó. Tendeu a rodar, bati no chão, acabei batendo. Mas esse avião é forte pra caramba, esse HS-129, ele ficou inteiro. É aquela velha história, né? Um pouso que a gente consegue sair andando dele, é um pouso excelente. A filmagem de dentro ali ficou ruim, né? Mas por fora aí, ó, tá inteiraço o nosso avião ali, entortou a zero, tal, deu 30 segundos de reparo só e deu pra bola. Bom, é isso aí pessoal, quem gostou então dá um like aí, quiser acompanhar o canal para ver outros vídeos aí, tiver sugestão também, alguma dúvida, bota aí.